హాయ్ స్టూడెంట్స్ మన ప్రీవియస్ క్లాసులో ఎల్సియం అండ్ రిమైండర్ కాంబినేషన్తో సమస్యల్ని ఒరిజినల్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్లకుండానే తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేసే ట్రిక్స్ ఏంటో నేర్చుకున్నాం ఇక దానికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు అటువంటి బాధనీత సూత్రాలతోనే మరికొన్ని సమస్యలను అత్యంత తొందరగా ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డివిజిబుల్ రూల్స్ ఎలా ఉన్నాయో వాటి ప్రాపర్టీస్ మనం చెక్ చేసాం వాటితో పాటుగా మరికొన్ని డివిజిబుల్ రూల్స్తో ఈనాటి ఈ క్లాసులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ని హాఫ్ మినిట్లోనే మనం సాల్వ్ చేసేద్దాం ప్రీవియస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్స్లో టూ టైమ్స్ అడిగిన ప్రశ్నతో నేను ప్రారంభిస్తున్నాను క్వశ్చన్ ఎగ్జిబ్యూట్ అవుతుంది చూడండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వేలతో డివైడ్ చేసిన ప్రతిసారి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వేలని రిమైండర్స్గా ఒరిజ్గా ఇవ్వాలి టూతో డివైడ్ చేస్తే వన్ రావాలి త్రీతో డివైడ్ చేస్తే టూ రావాలి ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ రావాలి ఆ మాదిరిగా వేలతో డివైడ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఇలాంటి రిమైండర్స్ వస్తాయి అటువంటి లీస్ట్ నెంబర్ కనిష్ట సంఖ్య ఎవరు కాసాగులోనే ఇది ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ రిమైండర్స్ వచ్చాయి చూడండి రిమైండర్స్ వచ్చే శేషాలు ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ నిన్నటి మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళందరితో డివైడ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఏదో ఒక నెంబరే శేషం వచ్చేది టూ ఓ త్రీ ఓ ఫైవ్ ఓ ఏదో ఒకటి సంథింగ్ బట్ ఈ క్వశ్చన్ అలా కాదు వీళ్ళందరితో డివైడ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వస్తున్నాయి అటువంటి క్వశ్చన్ని డివిజిబుల్ రూల్స్ సహాయంతో ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసేయాలి ఇంతకుముందు నిన్న మనం ఏం చెప్పాం ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం వీళ్ళందరితో డివైడ్ చేస్తున్న ప్రతిసారి ఏదో ఒకే ఒక రిమైండర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రిమైండర్ని వీళ్ళందరిలోని తీసేయమని చెప్పాం సప్రాక్ చేయమని చెప్పాం ఆ తర్వాత వీళ్ళతో డివిజిబుల్ రూల్ ప్రకారం చెక్ చేయమన్నాం ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరికి వచ్చిన డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి టూకి వన్కి డిఫరెన్స్ వన్ త్రీకి టూకి డిఫరెన్స్ వన్ ఫోర్కి త్రీకి డిఫరెన్స్ వన్ అలా అందరికీ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆల్ రిమైండర్స్ తాలూకా డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే వన్ ఇప్పుడు ఆ వన్ అని ఆప్షన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ యాడ్ చేయాలి అందరికీ యాడ్ చేయాలి ఆప్షన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ యాడ్ చేస్తున్నాం చూడండి అలా యాడ్ చేయగా ఇక్కడ వన్ థర్టీ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ వన్ ఎయిట్ వచ్చింది ప్రీవియస్ క్లాసులో వీళ్ళందరికీ ఏదో ఒక రిమైండర్ మాత్రమే ఉన్నట్లయితే ఏదో నెంబర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని సప్రాక్ చేయమని చెప్పాం అలా కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వస్తే వాళ్ళకి కామన్గా ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దాన్ని అందరికీ యాడ్ చేసిమని చెప్పాం ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన వాళ్ళని ఈ డివిజిబుల్ రూల్స్ ప్రకారం చూద్దాం డివిజిబుల్ రూల్ ఎవరున్నారు త్రీ త్రీ తాలూకా డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ని త్రీ డివైడ్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ దీన్ని త్రీ డివైడ్ చేయదు ఇది ఫెయిల్ వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ త్రీ సో వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి మేబీ ఇది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఎయిట్ ఎయిట్ వచ్చింది త్రీతో డివైడ్ అవ్వదు ఇది ఫెయిల్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఫోర్ సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫోర్ వచ్చింది త్రీతో డివైడ్ అవ్వదు ఫెయిల్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ వన్ నైన్ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది రైల్వే గ్రూప్ డీలో అడిగిన క్వశ్చన్ పైన స్క్రీన్ మీద ఎగ్జిబ్యూట్ అవుతాం చూడండి ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ వేలతో డివైడ్ చేస్తూ ఉంటే ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కంటిన్యూస్గా రిమైండర్స్గా వస్తున్నాయి ఎయిటీన్తో ఫోర్టీన్ ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్తో ట్వంటీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫోర్ అలాగే థర్టీతో ట్వంటీ సిక్స్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్కి డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వస్తున్నాయి అలాంటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ నెంబర్కి ఫస్ట్ నెంబర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఫోర్ అయితే యాక్చువల్గా అందరికీ ఫోర్ అవుతుంది ఫస్ట్ నెంబర్కి ఫస్ట్ నెంబర్కి డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంటే డిఫరెంట్ నెంబర్స్కి డిఫరెంట్ రిమైండర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ ఫోర్ని అందరికీ యాడ్ చేయమని చెప్పాం సరే యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్ జీరో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు వేలతో మరి సంబంధం మనకి లేదు మనం చెక్ చేయాల్సింది వేలతో ఈ నెంబర్తో చెక్ చేయాలి ఈ నెంబర్స్లో దీన్ని టూ ఇంటూ నైన్ అని కానీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ అని కానీ రాసుకోవచ్చు దీని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్
ఈ కింద ఉన్న ఆన్సర్లో ఎవరైతే ఫైవ్తో డివైడ్ అవుతారో వాళ్ళే మన రైట్ ఆన్సర్ అవుతారు ఇన్ కేస్ ఫైవ్తో డివైడ్ అయ్యే వాళ్ళు ఇద్దరు వస్తే టూ నెంబర్స్ వచ్చి ఉంటే అప్పుడు ఎడిషనల్గా నేను త్రీతో కానీ లేదా నైన్తో కానీ చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒక ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది సో ప్రస్తుతానికి ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి చాలు ఈ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు చివరిలో జీరో ఉంది కాబట్టి ఇది ఫైవ్తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి కావాల్సిన రైట్ ఆన్సర్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇప్పటివరకు మనం ఎల్సిఎం అండ్ రిమైండర్ కాంబినేషన్తో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ని తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఎల్సిఎంతో ఫోర్ డిజిట్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఫైవ్ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ అడుగుతున్నాడు వాటి మీద వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా ఉన్నాయి వాటిని ఎలా మనం తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాం బోర్డు మీద క్వశ్చన్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది చూడండి ఎయిట్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ వీళ్ళతో నిశ్శేషంగా భాగించబడిన ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అంటే నిశ్శేషంగా రిమైండర్ ఉండకూడదు ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అయినటువంటి ఫోర్ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏది అంటే నాలుగు అంకెలు కలిగిన కనిష్ట సంఖ్య ఏది నాలుగు అంకెలు కలిగిన కనిష్ట సంఖ్య వీళ్ళందరితో నిశ్శేషంగా భావించబడాలి రిమైండర్స్ లేవు యాడ్ చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనవసరే కదా డైరెక్ట్గా వీళ్ళతో చూసుకోవడమే ఎయిట్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇందులో నాకు నైన్ అనేది కనబడుతుంది లేదు ట్వెల్వ్ని త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అని రాస్తే త్రీ కనబడుతుంది లేదు ఫిఫ్టీన్ని త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసినట్లయితే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసినట్లయితే త్రీ ఫైవ్ రెండు కనబడుతుంటాయి సో ఇది త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అని మీరు రాసుకోవచ్చు దీన్ని త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చు ఇది డైరెక్ట్గా నైన్ వాడివచ్చు త్రీ ఇంటూ త్రీ వాడచ్చు అంటే అందరిలో కనబడుతున్న రూల్స్ ఏంటి త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఒకవేళ నువ్వు ఫైవ్తో డివైడ్ చే చెక్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే ఫైవ్తో ఇక్కడ అందరికీ జీరోస్ ఉన్నాయి అంటే నీకు వర్కౌట్ అవ్వదు ఫైవ్ ఇక్కడ నువ్వు వాళ్ళకి గెస్ట్ చేయాలి ఇందులో ఏ డివిజిబుల్ రూల్ వాడితే క్వశ్చన్ తాలూకా ఆన్సర్ తక్కువ టైంలో వస్తుంది అనేది నీ తాలూక ప్రాక్టీస్ లెవెల్ బట్టి నీకు అర్థమైపోద్ది ఫైవ్తో చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ అంత యూస్ఫుల్ కాదు సో త్రీ అయినా వాడచ్చు లేదా నేరుగా నైన్ వాడేసుకుంటే ఇంకా బెటర్ నైన్ తాలూకా డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటి అన్ని నెంబర్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత అది నైన్త్ మల్టిపుల్ అయ్యి ఉండాలి నైన్ తాలూకా మల్టిపుల్ అయ్యి ఉండాలి సో చూద్దాం ఒకసారి ఫోర్ ప్లస్ టూ ఈజ్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ సో ఇది నైన్ మల్టిపుల్ నైన్తో డివైడ్ అవ్వదు ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఫైవ్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ నైన్తో డివైడ్ అవ్వదు ఫెయిల్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ నైన్ మేబీ ఇది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు టూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఇది నైన్తో డివైడ్ అవ్వదు సో వీళ్ళలో నైన్తో డివైడ్ అయ్యే వాళ్ళు ఒక్కరే ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఇవన్నీ ఫెయిల్ ఆన్సర్సే వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో రైట్ ఆన్సర్ డిఎస్సి స్కూల్ అస్టెంట్లో అడిగిన క్వశ్చన్ స్క్రీన్ మీద ఉంచోండి థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ వేలతో నిశ్శేషంగా భాగింపబడిన ఐదు అంకెల గరిష్ట సంఖ్య ఏది ద లార్జెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బాయ్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ అండ్ ఫార్టీ ఓకే ఆప్షన్స్ కింద నచ్చోండి ఇందులో ఈ థర్టీ సిక్స్ని మనం ఫోర్ ఇంటూ నైన్ అని రాసుకోవచ్చు నైన్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ డివైజర్ అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫార్టీని ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాసుకోవచ్చు అయితే ఫైవ్తో చెక్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే వీళ్ళతో ఇక్కడ చెక్ చేయాలి కదా ఫైవ్తో చెక్ చేద్దామంటే అందరికీ జీరోలు ఉన్నాయి మనకి యూజ్ఫుల్ కాదు నైన్ వాడుతాం చూడండి నైన్ తాలూకు డివిజిబుల్ రూల్ ప్రకారం ఆ నెంబర్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తే అది నైన్తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ అయి ఉండాలి నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలా అయినా చేయొచ్చు ఒకవేళ అందులో ఆల్రెడీ నైన్తో చెక్ చేసేటప్పుడు నైన్తో చెక్ చేసేటప్పుడు నైన్లు అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు నైన్తో చెక్ చేస్తున్న ప్రశ్న కాబట్టి మీరు ముందుగానే ఇందులో ఉన్న నైన్స్ అన్నీ కొట్టేయవచ్చు అలా అయినా చేయొచ్చు నైన్స్ కొట్టేసి రిమైనింగ్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని చూసుకుంటే చాలు అంటే ఇక్కడ డబల్ నైన్ యాడ్ రిమూవ్ చేసావు డబల్ నైన్ రిమూవ్ చేసావు త్రిబుల్ నైన్ రిమూవ్ చేసావు త్రిబుల్ నైన్ రిమూవ్ చేసావు అలా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన వాటిని యాడ్ చేసుకొని చూసుకుంటే చాలు నైన్త్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు టూ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఎంత ఇంచు ఉంది ఎయిట్ అవుతుంది ఈ ఎయిట్ అనేది నైన్తో డివైడ్ అవ్వదు అంటే ఇది మన ఆన్సరే కాదు అసలు సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ నైన్ మేబీ ఆన్సర్ అవ్వచ్చు దీన్ని అలా ఉంచుతాను నేను ఇక్కడ సిక్స్ మ
ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ యాడింగ్ నైన్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లచే నిశ్చేషంగా భాగింపబడ్డానికి ఏ కనిష్ట సంఖ్యకు తొమ్మిది కలపవలను అని ఇచ్చాడు చూడండి మరి దీని ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి ఇంత ముందులా కాదు మాక్సిమం నెంబర్ మినిమం నెంబర్ గరిష్ట సంఖ్య కనిష్ట సంఖ్య కాదు ఇది యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఎవరిని యాడ్ చేయాలి నైన్ యాడ్ చేయాలి ఈ ఇందులో ఒక లీస్ట్ నెంబర్ ఉన్నారు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇందులో ఉంది దానికి మనం నైన్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళందరితో డివైడ్ అవుతుంది అంతవరకు డివైడ్ అవ్వదు ఒక లీస్ట్ నెంబర్కి నువ్వు నైన్ యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు వీళ్ళందరితో డివైడ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ చూసారా లీస్ట్ నెంబర్కి నైన్ యాడ్ చేస్తేనే డివైడ్ అవుతుంది మీరందరికీ నైన్ యాడ్ చేద్దాం వాడు యాడ్ చేయమంది నైన్ కాబట్టి నైన్ని యాడ్ చేద్దాం నైన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎయిట్ నైంటీ నైన్ నైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇంకా నైన్ యాడ్ చేస్తున్నాను నైన్ యాడ్ చేస్తే నైన్ జీరో ఫోర్ సో అందరికీ నైన్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు నైన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఈ ఆప్షన్ వీళ్ళందరితో డివైడ్ అయ్యే లీస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి సరే చూద్దాం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ని కానీ థర్టీ టూని కానీ తీసుకోండి ఎయిట్ ఫోర్ జార్ అని రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఎయిట్ త్రీ జార్ రాసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు నైన్ ఇంటూ ఫోర్ అని రాసుకోండి ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది కొన్ని మనకి డివైజర్స్ చాలు మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి పవర్ఫుల్ డివైజర్ నైన్ ఉంది నైన్తో చెక్ చేద్దాం నైన్తో చెక్ చేయడం ఎలా చెప్పాను సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ని నైన్ డివైడ్ చేయాలి ఒకవేళ ఆల్రెడీ అందులో నైన్ ఉంటే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు తీసివచ్చు కొట్టు బారే వచ్చినట్లు సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఎయిటీన్ ఇది నైన్తో డివైడ్ అవుతుంది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు నైన్ ప్లస్ నైన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ట్వంటీ సిక్స్ వాస్తవానికి ఇలా కొట్టీస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు నైన్ నైన్ కొట్టిస్తే ఇంక ఎయిట్ మిగిలింది ఎయిట్ నైన్ డివైడ్ చేయదు ఇది ఆన్సర్ కాదు సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఎయిటీన్ ఇది ఆన్సర్ అవ్వచ్చు టూ ఆన్సర్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ నైన్ కొట్టిస్తాం ఫోర్ అనేది నైన్తో డివైడ్ అవ్వదు అంటే ఇది ఆన్సర్ కాదు ప్రస్తుతానికి టూ ఆన్సర్స్ మనకు వచ్చాయి ఇప్పుడు వీళ్ళలో ఎవరు రైట్ ఆన్సర్ అనేది ఫోర్ కానీ ఎయిట్ కానీ చెప్తుంది ఫోర్త్తో డివైడ్ అవ్వాలంటే ఫోర్త్ డివిజిబుల్ రూల్ గతంలో మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఫోర్త్ తాలూకు డివిజిబుల్ రూల్ లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఫోర్త్తో డివైడ్ అవ్వాలి ఎయిట్ తాలూకు డివిజిబుల్ రూల్ లాస్ట్ త్రీ నెంబర్స్ ఎయిట్తో డివైడ్ అవ్వాలి ఎయిట్ కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది కదా ఫోర్త్తో చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది లాస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఫోర్త్తో డివైడ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది నైన్తో డివైడ్ అయినప్పటికీ ఫోర్త్తో డివైడ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది మనకు ఫెయిల్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి నైన్ యాడ్ చేస్తే వీళ్ళందరితో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ వస్తుంది ఇదే క్వశ్చన్ నైన్ సప్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనుకోండి నైన్ని సప్ట్రాక్ట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళని వీళ్ళలో చెక్ చేసుకోండి ఈ రకంగా చేస్తే ఈ సొల్యూషన్ మనకి తొందరగా ఆఫ్ మినిట్లోనే వచ్చేస్తుంది అట్లా కాకుండా స్టార్టింగ్లో నేను మీకు దీని తాలూకా సొల్యూషన్ అంతా తీసి ఒక పేపర్ మీద పెట్టాను ఆ మాదిరిగా చేస్తే మనకి టైం బాగా ఎక్కువైపోతుంది సో స్టూడెంట్స్ ఈరోజు కూడా మనం క్లాసులో ఎల్సీఎం తాలూకా ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ జోలికి వెళ్లకుండా డివిజిబుల్ రూల్స్ సహాయంతో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేయడం అలాగో తెలుసుకున్నాం తర్వాత వచ్చే వీడియోతో మరో రకమైనటువంటి కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అప్పట్లాగే మళ్ళీ మీకు చెప్పాల్సిందే చెప్తున్నాను ఈ క్లాస్ నచ్చినట్లయితే ముందు మీరు లైక్ చేయండి ఆ తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పనిసరిగా మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ మరియు వాట్సాప్ తాలూకా లింక్ ఇచ్చాను అందులో ఏ రోజు క్లాస్కు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని ఇంకా ఎగ్జామినేషన్లో ఏమైనా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నా దగ్గర ఉన్నట్లయితే వాటిని తీసి అందులో ఫీడ్ చేస్తాను వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో క్లాస్లో కలుద్దాం బాయ్